হ্যালো কেমন আছেন সবাই আজকে হচ্ছে ক্যামব্রিজ বারো বের টেস্ট থ্রি এর হচ্ছে সিনোনিম নিয়ে হচ্ছে কথা বলবো তো আমাদের প্রথম যে রিডিং প্যাসেজটা ছিল প্যাসেজ ওয়ানে হচ্ছে আমাদের হেডিংস ম্যাচিং করতে হইতো এখানে সাতটা প্রশ্ন আর তারপরে হচ্ছে যে বাকিগুলো মনে হয় ফিলিং দেয় গ্যাপস ছিল তো একটা জিনিস যেটা যে এখানে আমাদের এটা যেহেতু প্যাসেজ ওয়ান তো একটু সহজ হবে এবং হচ্ছে হেডিংস এর মধ্যেও হচ্ছে ওরা কি বলে সিনোনিম আসলে ব্যবহার করে তো যে কয়েকটা তো ব্যবহার করা হয়েছে সে কয়টাই হচ্ছে আমি আসলে এখানে দেখাচ্ছি তো আমাদের তিন নাম্বার যে আছে প্যারাগ্রাফ সি তো আমাদের প্যারাগ্রাফ সি এর আনসার হচ্ছে এইটা দ্য স্টার্ট অব দ্য কনজারভেশন প্রজেক্ট এইটার হচ্ছে একটা সিনোনিম ওরা হচ্ছে এখানে ব্যবহার করছে ওখানে দেওয়া আছে যে স্টার্ট আর এখানে দেওয়া আছে যে বিজ্ঞান যে উনিশশো সালে হচ্ছে কাজটা আসলে শুরু হয়েছিল যে এই ব্রিটিং সেন্টার আর ওখানে দেওয়া আছে কি স্টার্ট দেওয়া আছে তো স্টার্ট অর্থ আমরা কি জানি শুরু করা বিজ্ঞান অর্থ কি শুরু করা তার মানে হচ্ছে ওরা এখানে আমাদের বিজ্ঞানেরই ব্যবহার করছে স্টার্ট আর কি এইগুলো হচ্ছে খুব কাছাকাছি লেভেলের সিনোনিম হচ্ছে ওরা সব সময় ব্যবহার করে থাকে তার মানে এই যে ওখানে বিজ্ঞান দেওয়া আছে এখানে স্টার্ট আর কি আমি এখানে ও বিজ্ঞান লিখে দিতেছি তারপরে আসি আমি শুধু আগে হেডিংস এর গুলা বের করতেছি সিরিয়ালি পাঁচ নম্বর যে প্রশ্নটা আছে যে প্যারাগ্রাফ ই তো প্যারাগ্রাফ ই এর আনসার হচ্ছে এটা আর কি ফোর প্ল্যানিং বিগার আইডিয়া আর কি আমরা জানি কি বিগার মানে কি বড় বেশি তাই না এইটার হচ্ছে আনসারটা যেখান থেকে আমাদের নিয়ে আসছে এই যে সবসময় যে এটা যে কি পুরাটার একটা ই করে সবসময় শুরু থেকে নিয়ে আসবে ওখানে যেটা দেওয়া আছে সেটার সাথে হচ্ছে কি আমাদের মিলাইতে হবে এই যে এটা হচ্ছে এই লাইন থেকে আমরা কি বুঝি ওখানে দেওয়া আছে খালি কি যে প্ল্যানিং এ বিগার আইডিয়া বড় একটা আইডিয়া কাজ করতে বড় আইডিয়া নিয়ে কাজ করতে আর এখানে এটা দেয়া গেছে যে মোর আরো বেশি বিগার দিয়ে কি বোঝায় আরো বেশি মানে হচ্ছে যে এখানে যে বিগারের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে মোর ব্যবহার করা হয়েছে আর কি যে এখানে দেওয়া আছে ওয়ার্ক আউট ওখানে আইডিয়া দেওয়া আছে আর কি যে ইন্টার ইন্ট্রোডাকশন এটা পুরাটা পড়লে আরো বুঝতে পারবেন যে এইটা কেন মিলতেছে তার মানে ওরা বিগারের ক্ষেত্রে মোর ব্যবহার করতেছে আর কি বিগার অর্থ আমরা কি জানি যে বেশি মোর অর্থ কি বেশি অনেক তারপরে হচ্ছে যেটা ব্যবহার করা হয়েছে সেভেন সেভেনের হচ্ছে আমাদের জি তো এটার আনসারটা যেটা ছিল আমাদের হচ্ছে দুই যে ইয়াং মিটস ওল্ড ইয়াং মানে আমরা কি জানি যে কম বয়স্ক অথবা যুবক যদি আমরা বলি তরুণ মিটস ওল্ড মানে বয়স্কদের সাথে তাদের দেখা হয়েছে এটা বলতেছে এখানে একটা যে ব্যবহার করছে এটার যে গল্পটা দিছে সেটা খুবই সুন্দর ছিল যে এখানে জি থেকে আসছে ওখানে দেওয়া আছে কি ইয়াং এই জুবেনাল শব্দের অর্থ হচ্ছে ইয়াং মানে কম বয়স জুয়েনাল ইয়াং এর একটা সিনোনিম আর আরেকটা দেওয়া আছে কি ওখানে ওল্ড ওল্ড অর্থ আমরা কি জানি বয়স্ক মানে যারা বড় তাদের আমরা ওল্ড বলি আর এখানে সেটা দেওয়া আছে যে এ ফুললি গ্রোন তার মানে ওল্ড এর এ ফুললি গ্রোন এর পরিবর্তে ওরা হচ্ছে ওল্ড ব্যবহার করছে কথা হচ্ছে যে একটা জিনিসকে কতভাবে ঘোরানো যায় কিন্তু অর্থ একই রেখে সেইটার হচ্ছে মাস্টারই হচ্ছে ওদের করা আছে আর কি যারা প্রশ্ন বানায় তার মানে এফ ফুললি গ্রোনের হচ্ছে ওল্ড আর জুবেনাইলের হচ্ছে ইয়াং আমি উপরে এটা লিখতেছি কিন্তু এটা হচ্ছে একটা একটা কি যে সিনোনিম এটা এখানে যে ইয়াং এর একটা সিনোনিম হচ্ছে যে জুবেনাইল তারপরে আমাদের হচ্ছে ফিলিং দা গ্যাপসে এবার চাই ফিলিং দা গ্যাপসে যেটা আছে 
যেন বলছে প্রশ্নের প্রতিটা শব্দ হচ্ছে গুরুত্ব কারণ ওইটার হচ্ছে ওরা একটা সিনোনিম ব্যবহার করবেই করবে তোমার সেটার স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ করে দিবে করবে আমাদের এখানে দেওয়া আছে যে আট নাম্বার প্রশ্নে স্মল নাম্বার স্মল নাম্বার দিয়ে আমরা কি বুঝে অল্প সংখ্যা হ্যাঁ ছোট সংখ্যা ওরা হচ্ছে এটার একটা সিনোনিম ব্যবহার করছে এটা বি নাম্বার প্যারাগ্রাফ থেকে আসছে ক্ষেত্রে হচ্ছে ওরা স্মল নাম্বার ব্যবহার করছে তারপর মানে দুইটার অর্থ হয় কি যে স্মল নাম্বার আর এফ ইউ কি যে অল্প সংখ্যক হলে আমরা স্মল আর ফিউ ব্যবহার করি পরে আমাদের নয় যেটা দেওয়া আছে নয়ের যেটা ব্যবহার করা হয়েছে এখানে হচ্ছে যে এখানে দেওয়া আছে যে লার্জ ভেরি লার্জ নাম্বার মানে কি অনেক বেশি সংখ্যা অথবা অনেক বড় এইটার হচ্ছে ওরা যেটা ব্যবহার করছে এখানে হচ্ছে একটু অ্যাডভান্স লেভেলের একটা ওয়ার্ডের সিনোনিম এই যে এখানে দেওয়া আছে গ্রো এক্সপোনেন্সিয়ালি দেওয়া আছে আমরা জানি কি এক্সপোনেন্স গ্রো মানে তো বৃদ্ধি পা এক্সপোনেন্সিয়াল শব্দের অর্থ হচ্ছে অনেক বেশি হারে বৃদ্ধি পাওয়াকে এটা এক্সপোনেন্সিয়াল বলা হয় এইটা শব্দটা হচ্ছে শিখে রাখতে পারেন কারণ এইটা হচ্ছে আরও রিডিংয়ে পাওয়া যায় তো হ্যাঁ এটা একটু এটা অ্যাডভান্স লেভেলের ওয়ার্ড সেটা আমিও জানি এক্সপোনেন্সিয়ালি হচ্ছে অনেক বেশি বৃদ্ধি পাত ওরা এটাকে হচ্ছে ভেঙে দিয়ে দিছে আর কি এই যে এখানে এই যে ভেরি লার্জ নাম্বার এখানে দেওয়া আছে আর ওখানে হচ্ছে দেওয়া আছে যে এই যে এক্সপোনেন্সিয়ালি একই এখানে অ্যাডভান্স লেভেলের ওয়ার্ড দিছে আর ওখানে হচ্ছে সেটা একটু বড় সহজ করে ব্যাখ্যা দিয়ে দিছে যে অনেক বেশি নাম্বার আর ওখানে এক্সপোনেন্সিয়ালি ওকে অনেক বেশি বৃদ্ধি পেতে অনেক বেশি নাম্বার মানে এটা হচ্ছে দ্য ভেরি লার্জ নাম্বার হচ্ছে যে এক্সপোনেন্সিয়ালি হিসেবে ব্যবহার করছে আর কি এই শব্দটা আরও কয়েকটা রিডিংয়ে হচ্ছে আমি পাইছি তারপরেরটা হচ্ছে যে এটা এখানে হচ্ছে দশ সরি দশের আগে এটা দেখছে প্রডিউস অর্থ আমরা কি জানি যে উৎপাদন করা এটা হচ্ছে বি নাম্বার প্যারাগ্রাফ থেকে আনসার আনসারটা ছিল হচ্ছে যে ওয়েল এখানে দেওয়া আছে প্রসেসড মানে আমরা কি জানি প্রক্রিয়াজাত করা মানে কি উৎপাদন যে প্রডিউস অর্থ কি উৎপাদন করা যে একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাওয়া প্রসেস ঠিক একই রকম মানে এখানে হচ্ছে প্রডিউস আর প্রসেস হচ্ছে ওরা কাইন্ড অফ সিনোনি হিসেবে ব্যবহার করছে যে আমরা হয়তো করতে পারি না কোথায় তেলই করতেছে যেখানে প্রসেস দিছে কি মানে উৎপাদন করতেছে একটা থেকে যে বডিস থেকে ওখানে জন্য দিয়ে দিছে কি প্রডিউস দিয়ে দিছে আর কি তাই হচ্ছে যে এখানে যে মানে আমাদের প্রডিউস আর হচ্ছে যে প্রসেস ব্যবহার করা হয়েছে যেখানে প্রডিউস আর এটার হচ্ছে প্রসেস তারপরে হচ্ছে আসি আমাদের আর কয়টা আছে যে এক নাম্বার যে প্যারাগ্রাফটা আছে আমাদের বারো নাম্বারে যেটা আছে এটা অনেক সুন্দর করে ওরা মানে ই করছে বারোতে এখানে বলা আছে যে নট নেটিভ নেটিভ মানে কি আমরা যেটাকে আমরা লোকাল বলি মানে যে এলাকার মানুষজন যে এলাকাতে যারা স্থানীয় এক কথা স্থানীয় যাদেরকে আমরা বলি ওদেরকে নেটিভ বলা হয় হ্যাঁ তো এখানে দেওয়া আছে নট নেটিভ মানে স্থানীয় না ওদের কাজ তো হচ্ছে কি না এটা তো আমাদের চেঞ্জ করতে হবে এইটাও হচ্ছে সবগুলো বি নাম্বার থেকে শূন্য স্থান আসছে এই যে এখানে একটা শব্দ দেওয়া আছে এলিয়েন এলিয়েন দিয়ে আমরা কি বুঝাই যারা অন্য পৃথিবী অন্য আর একটা গ্রহে বাস করে এলিয়েন আর একটা ক্ষেত্রে ব্যবহার করে যেটা বিদেশি মানে যেটা স্থানীয় না ওইটাকে এলিয়েন বলা হয় এই জন্য ওরা এখানে কি মানে এলিয়েন এখানে লিখছে কিন্তু ওখানে এলিয়েন না লিখে লিখে দিতে হচ্ছে নট নেটিভ 
আমাদের এখানে আনসারটা মনে হয় স্পিসিস ছিল মানে প্রজাতি তো হচ্ছে ওরা মানে এলিয়ানের এলিয়ানের বদলে ওরা হচ্ছে এখানে নট নেটিভ লিখে দিছে আর কি এলিয়ান দিয়ে হচ্ছে বিদেশি বোঝায় অপরিচিত বোঝায় অন্য এলাকার সেটাও বোঝায় তো সেই জন্য ওরা এখানে লিখে দিছে কি নট নেটিভ পরে আসি আহ এটা এখানে দেওয়া আছে কি বেবি বেবি মানে আমরা এখানে যে বাচ্চাদেরকে বলা হয় তারপর ছোট সাইজে এরকম কোনো কিছুকে আমরা বেবি বলি এইটার একটা ওরা সিনেম ব্যবহার করছে এখান থেকে আহ এই যে এখানে হচ্ছে ইয়াং আনসারটা মানে এক ছিল আনসারটা এক ছিল তো ওরা এখানে ইয়াং দিয়ে সব সময় যে মানে শুধু তরুণ মানে পনেরো ষোলো বছর বয়স্ক বোঝে এরকম না ছোটদেরকে ওরা হচ্ছে ইয়াং বলে আর কি ইংরেজিতে তো এখানে ওদের কথা হচ্ছে চেঞ্জ করতে হবে এখানে ইয়াং টোটাস দেওয়া আছে হুম আর এখানে আর ওখানে দেওয়া আছে হচ্ছে যে আমাদের বেবি এই যে বেবি টোটয় চেঞ্জ করতে হবে কথা হচ্ছে ওইটাই যে যেমনি হোক অর্থ ই রেখে চেঞ্জ করতে হবে মানে হচ্ছে যে মানে ইয়া মানে এই বাচ্চাদের ইয়াদেরকে হচ্ছে কি আমরা কি জুবেনাইল পেলাম তারপর কি পেলাম ইয়াং পেলাম যে রিডিং থেকে অনেক শব্দও শেখা যায় এইটা হচ্ছে আমাদের প্যাসেজ ওয়ান এর যে সিনোনিম গুলা পরে হচ্ছে আমরা প্যাসেজ টু তে চলে যাব এবার আসি হচ্ছে দুই নাম্বার প্যাসেজে দুই নাম্বার প্যাস থেকে অনেকগুলা পাওয়া গেছে তো প্রথমে এটা তো মানে হ্যাঁ আমাদের হচ্ছে না সরি আমাদের এইখানে পনেরো নম্বর প্রশ্ন থেকে যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে যে এই যে এখানে পনেরো দেওয়া আছে যে এক্সাম্পলস অফ ফিজিক্যাল কন্ডিশনস ফিজিক্যাল কন্ডিশন কি শারীরিক অবস্থা কস্ট বাই হিউম্যান বিহেভিয়ার এখানে লিখে দিচ্ছে ফিজিক্যাল কন্ডিশনস এবং এক্সাম্পলস দেওয়া আছে আর কি যে শারীরিক অবস্থার উদাহরণ দেওয়া আছে এইটা হচ্ছে আমাদের যে সি নাম্বারটা আছে সি নাম্বার প্যারাগ্রাফ থেকে আনা হয়েছে এই যে শারীরিক অবস্থার উদাহরণগুলো কি কি এই যে অ্যাজমা লাং প্রবলেমস কেউ অ্যাজমা বলে কেউ অ্যাস্তমা বলে আইসাইট ইস্যুস মানে চোখের সমস্যা তারপর আমাদের ফুসফুসের সমস্যা হাঁপানি এই সবগুলো হচ্ছে আমাদের কি এক একটা শারীরিক অবস্থার কথা উল্লেখ করতেছে তার মানে ওরা এখানে তিনটা রোগ লিখে দিছে ওখানে হচ্ছে কি ফিজিক্যাল কন্ডিশন লিখে দিছে তার মানে এইটা হচ্ছে কি এক এক মানে এটা এক টাইপের কি হয়েছে যদি বলি যে হ্যাঁ প্যারাফ্রেজিং টাইপের হচ্ছে ব্যবহার করতেছে আর কি যে এতগুলো রোগের নাম লিখে ওরা শুধুই করে দিচ্ছে কি যে হ্যাঁ ফিজিক্যাল কন্ডিশনস যে হয়তো ছোট করবে অথবা বড় করবে যে ওখানে হচ্ছে সরি সরি যে ওখানে এতগুলো রোগের এখানে এতগুলো রোগের নাম দেয়া আছে তিনটা আর ওখানে শুধু সংক্ষেপে লিখে দিছে কি যে ফিজিক্যাল কন্ডিশন যে আমরা হয়তো ভাবতে পারি যেহেতু রোগের নাম বলছে এটা তো হুবু দিয়ে দিবে না ওদের কাজ পরিবর্তন করা তারপর ষোলো নম্বর যে প্রশ্নটা আছে এখানে একটা দেয়া আছে রেফারেন্স টু ক্লাসিফাই ক্লাসিফাই শব্দ কথা আমরা জানি যে হচ্ছে কি করা আহ শ্রেণী বিভাগ করা তো অথবা কোনো কিছুকে আলাদা আলাদা করে এরকম করা এইটার হচ্ছে যে এখান থেকে একটা সিনোনিম নিয়ে আসছে সেটা হচ্ছে এক নাম্বার প্যারাগ্রাফ থেকে এই যে এটা হচ্ছে দেওয়া আছে ক্যাটাগরাইজিং একই কথা আমরা কি বলছি ক্যাটাগরি হিসাবে ভাগ না করা মানে কোনো কিছুকে আলাদা আলাদা করা ক্লাসিফাইং ও কি শ্রেণী বিভাগ করা ক্যাটাগরি ক্যাটাগরাইজিং ও কি শ্রেণী বিভাগ করা তার মানে হচ্ছে ওরা এই ক্যাটাগরাইজিং এর হচ্ছে এখানে ওরা সিনোনিম ব্যবহার করছে হচ্ছে ক্লাসিফাইং এটা আগে লিখি ক্লাসিফাইং ক্যাটাগরাইজিং তারপর হচ্ছে এখানে দেখা যাচ্ছে হচ্ছে কি ডিজিজ ডিজিজ শব্দ অর্থ আমরা কি জানি যে রোগ আর ওরা এখানে দিয়ে রাখছে কি হ্যাঁ ডিজিজও রাখছে আবার ইলনেসও রাখছে আচ্ছা এটা আর এই না করি তারপরে যেটা থেকে আসছে সেটা হচ্ছে আমাদের আঠারো নম্বর প্রশ্ন এখানে বলা আছে যে হেলথ জিওগ্রাফি মিক্সচার অফ ডিফারেন্ট একাডেমিক ফিল্ডস তো একাডেমিক ফিল্ডস বলতে বোঝায় যে বিষয়গুলো নিয়ে আসলে লেখাপড়া করা হয় আর কি ওইটার হচ্ছে আমরা একাডেমিক বলি তো ওরা এখানে অনেক সুন্দর করে একটা ই করছে যে এটা যেহেতু একাডেমিক আর্টস একাডেমিক আপনাকে অবশ্যই তো মাথা বেশি কাটাইতে হবে এবং আপনার জ্ঞান থাকতে হবে যে আসলে এটা যে স্বাভাবিক জিনিসগুলো আপনার জানা থাকতে হবে আপনি যে ব্যাকগ্রাউন্ডের হন না কেন এটা হচ্ছে ডি নাম্বার প্যারাগ্রাফ থেকে নিয়ে আসছে 
এই যে এখানে দেওয়া আছে হচ্ছে কি যে কম্বিনেশন অফ যে হেলথ কি হচ্ছে নলেজ রিগার্ডিং জিওগ্রাফি মেথড এবং কি জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন তার মানে এই যে হেলথ জিওগ্রাফি হচ্ছে কি একটা লেখাপড়ার বিষয় একটা হচ্ছে জিওগ্রাফি নিয়ে লেখাপড়া করা একটা হচ্ছে হেলথ কেয়ার নিয়ে এই যে হেলথ কেয়ার প্র্যাকটিসেস মানে যেটা মেডিকেল যেটা ডাক্তাররা করে আর কি তো এগুলো কি যে একাডেমিক ফিল্ড এখানে যেহেতু সেটার এত বড় বর্ণনা দিয়ে দিছে চার লাইনের তাই ওরা ওখানে শুধু লিখে দিছে কি ডিফারেন্ট একাডেমিক তারপর আরেকটা এখানে ব্যবহার করছে সেটা হচ্ছে যে এখানে দেখছে মিক্সচার অফ মিক্সচার মানে কি আমরা নাকি মিশ্রণ অথবা দুইটা যে কয়েকটা জিনিসকে যখন একত্রিত করা হয় এইটার একটা সিনোনিম ব্যবহার করছে সরাসরি এই যে এখানে হচ্ছে আমাদের কোথায় দেওয়া আছে কম্বিনেশন অফ কম্বিনেশন মানে কি আমরা জানি যে কয়েকটা জিনিস যখন একসাথে করা হয় সেটাকে আমরা কম্বিনেশন বলি তো মিক্সচারও কি ঠিক একই রকম তার মানে হচ্ছে ওরা কম্বিনেশনের হচ্ছে ওরা ব্যবহার করছে হচ্ছে কি যে মিক্সচার এখানে আমি লিখতেছি তারপর হচ্ছে আমাদের যেটা থেকে নিয়ে আসছে সেটা হচ্ছে বিশ নাম্বার থেকে আর বিশ নাম্বারে এখানে একটা দেওয়া আছে ডিজিপেয়ার্ড ডিজিপেয়ার্ড শব্দ আমরা কি জানি যে হারিয়ে যাওয়া হ্যাঁ যে অ্যাপিয়ার আমি তো উপস্থিত হওয়া একটা বোঝা তো ডিজিপেয়ার হচ্ছে আর উল্টাটা মানে যেটা নাই এখন হ্যাঁ এইটার হচ্ছে ই হচ্ছে নিয়ে আসছে এ নাম্বার প্যারাগ্রাফ থেকে এই যে এখানে হচ্ছে আমাদের দেয়াস ইরাডিকেট ইরাডিকেট মানে কি দূর করে দেওয়া আর কি দূর হয়ে যাওয়া যেটা অথবা এখানে নাই সেটা তো ডিজিপেয়ার শব্দের অর্থ কি সে একই যে যেটা এখন আসে নাই হারিয়ে গেছে তার মানে হচ্ছে ইরাডিকেট আর হচ্ছে ডিজিপেয়ার একটা একটা সিনোনি হিসেবে হচ্ছে ওরা ব্যবহার করছে ডিজিপেয়ার তারপর হচ্ছে এই এই সংস্থানের লাইনে হচ্ছে আরেকটা ব্যবহার করা হয়েছে আহ এখানে দেওয়া আছে বেটার বেটারের যে ওরা কত টাইপের সিনোনিম ব্যবহার করতো বেটার অর্থ আমরা কি জানি ভালো মানে গুড তারপর আসে বেটার মানে কম্পারেটিভ তার মানে কি গুডের চাইতে আরো বেশি ভালো তো এইটার একটা সিনোনিম ব্যবহার করছে এখানে হচ্ছে ইম্প্রুভমেন্ট অথবা ইম্প্রুভ মনে হয় এই যে ইম্প্রুভমেন্টস আমাদের আনসারটা ভ্যাকসিনেশন ছিল তো এটার আগে ইম্প্রুভমেন্ট দেওয়া ছিল ইম্প্রুভ মানে কি আমরা এখানে উন্নতি করা ভালো করা তো তার মানে হচ্ছে যে ওরা হচ্ছে ব্যাটারের নির্বোধন হচ্ছে ওরা ইম্প্রুভমেন্ট ব্যবহার করছে আর কি এখানে আমি হচ্ছে বেটার লিখতেছি ট্রেনের ইয়ার বাইরে চলে গেছে ওকে এই যে বেটার তারপর আমরা একুশ নম্বর প্রশ্নটা যদি দেখি একুশে বলা আছে যে দেয়ার ইজ মোর কন্ট্যাক্ট বিটুইন পিপল আর লুজিং দেয়ার ইজ এইটা অনেক সুন্দর করে ওরা ই করছে আর কি যেখানে বলতেছে যদি মানুষের মধ্যে বেশি কন্ট্যাক্ট থাকে যোগাযোগ হয় মোর কন্ট্যাক্ট আর ওরা এখানে লিখে দিছে এটা এ নাম্বার প্যারাগ্রাফ থেকে আসছে সেটা হচ্ছে যে কামিং টু কন্ট্যাক্ট কন্ট্যাক্ট চেঞ্জ করেন আবার এটাও দিয়ে দিছে যে লিভিং ক্লোজার অ্যান্ড ক্লোজার আরও বেশি যদি কাছাকাছি বাস করে আর কি তার মানে কি মোর এখানে মোর ব্যবহার করে না কিন্তু এখানে এটা দিয়ে আসলে কি মোরটা বুঝাই দিছে যে আরো বেশি কাছাকাছি থাকতেছে আর কি তারপর হচ্ছে আমাদের বাইশ নাম্বার প্রশ্ন থেকে যেটা নিয়ে আসছে এখানে আমাদের দেওয়া আছে যে ডিজিয়াস কোজিং আনসারটা মস্কিউটিস ছিল লাইকলি টু বি ফাউন্ড ইন হট ড্যাম রিজিয়ন হট অর্থ আমরা কি জানি যে গরম অথবা উষ্ণ বোঝায় তো ওরাদের কাজ তো সেটা পরিবর্তন করা এইটা হচ্ছে এখানে লাইন থেকে আনসার এই যে রিজিয়ন চেঞ্জ করে এই যে ওয়ার্ম ড্যাম ঠিকই রাখছে ওয়ার্ম শব্দের অর্থ আমরা কি জানি যে গরম বোঝায় অথবা উষ্ণ বোঝায় তো তার মানে হচ্ছে এটা আর একটা সিনোনিম হচ্ছে সিনোনিম হিসেবে হচ্ছে ব্যবহার করা হয়েছে তার মানে হচ্ছে যে এটা হচ্ছে যে ওয়ার্ম 
এই হট এয়ার বোতলের ব্যবহার করা হয়েছে তারপর হয়েছে তেইশ নাম্বার থেকে যেটা নিয়ে আসা হয়েছে এখানে একটা দেওয়া আছে যে দ্যাট বার্ন এ পার্টিকুলার ফিউল মানে একটা নির্দিষ্ট ধরনের জ্বালানি হচ্ছে এখানে ব্যবহার করা হয় তো এটা মানে ওরা এরকম করে হচ্ছে এমন প্রায় সব লিসেনিং এ রিডিং এ সব জায়গায় এমন করে সিনেমি ব্যবহার করে বা চেঞ্জ করে এই যে এখানে আনসারটা ফ্যাক্টরিজ ছিল এখানে দেওয়া আছে রানন কোল পাওয়ার কোল মানে আমরা জানি কয়লা কয়লা কি একটা জ্বালানি তো ওরা কয়লা না লিখে সরাসরি সুন্দর করে লিখে দিছে যে যে ফ্যাক্টরি কি এক ধরনের নির্দিষ্ট একটা জ্বালানি দিয়ে চলে ওখানে কিন্তু কয়েকটা বলে দেয় না একটা নির্দিষ্ট করে বলে দিচ্ছে সেটা কি কয়লা দিয়ে চলে তো সেই কারণে হচ্ছে যে আমাদের এটা যে কি কয়লার বদলে ওরা যে কোলের বদলে লিখে দিছে যে পার্টি সরি লিখে দিছে যে পার্টিকুলার ফিউল এই হচ্ছে মানে যেগুলো পাওয়া গেছে হচ্ছে যে প্যাসেজ টু থেকে তারপরে হচ্ছে আমার প্যাসেজ থ্রিতে চলে যাব আর আসি হচ্ছে তিন নাম্বার ইয়াতে প্যাসেজ তিন নাম্বার প্যাসেজ অত বেশি ছিল না বসে ওরকম পাওয়া যায় নাই একটা যেটা ব্যবহার করছি সেটা হচ্ছে আটাইশ নাম্বার প্রশ্নে যেটা দেওয়া আছে যে টোয়েন্টি এইটে এখানে হচ্ছে আমাদের দেওয়া আছে অ্যাসোসিয়েটেড অ্যাসোসিয়েটেড শব্দ অর্থ আমরা কি যে জড়িত থাকা কোনো কিছুর সাথে সংযুক্ত থাকা এইটার হচ্ছে ওরা যে সিনোনিমটা ব্যবহার করছে সেটা হচ্ছে আমাদের দুই নম্বর প্যারাগ্রাফ থেকে নিয়ে আসছে এই যে এখানে দেওয়া আছে লিঙ্ক লিঙ্ক শব্দের অর্থ আমরা কি যে কোনো কিছুর সাথে সংযোগ থাকা অথবা জড়িত থাকা তার মানে হচ্ছে ওরা এখানে লিঙ্কের বদলে হচ্ছে ওরা এখানে এই যে অ্যাসোসিয়েট ব্যবহার করছে প্রিপোজিশনটা একই আছে তারপরে হচ্ছে যেটা পাওয়া গেছে সেটা হচ্ছে ত্রিশ নাম্বার যে প্রশ্নটা আছে সেখানে এখানে বলা আছে যে নৌনেস নৌনেস মানে এই নামে পরিচিত এইটা প্রায় প্রতি রিডিং এ লিসিনিং এ থাকে তো নৌনেজের বদলে হচ্ছে ওরা ব্যবহার করছে এখানে তিন নাম্বার প্যারাগ্রাফ থেকে নিয়ে আসছে এই ক্ষেত্রে সবসময় দেখা যায় নন এজের বদলে ওরা কলড বা কল এজ এরকম হচ্ছে ব্যবহার করে আর কি যেমন এখানে কল দিস দেওয়া আছে তো এটার বদলে হচ্ছে ওরা এখানে নন এজ ব্যবহার করছে আর কি এটা একটা গেছে তারপরে আর একটা শুধু স্ত্রীতে খুব বেশি একটা পাওয়া যায়নি এই যে একত্রিশ এখানে দেওয়া আছে অ্যাসোসিয়েটেড অ্যাসোসিয়েটেড শব্দ অর্থ হচ্ছে জড়িত বা এরকম সংযুক্ত ওরা এটার আবার আরেকটা সিনোনেম ব্যবহার করছে সেটা আমাদের তিন নাম্বার প্যারাগ্রাফ থেকেই আসছে সেটা হচ্ছে যে এই যে ইনভলভ ইন ইনভলভ শব্দের অর্থ কি জড়িত থাকা অ্যাসোসিয়েটেড কি জড়িত থাকা তার মানে ওরা এই অ্যাসোসিয়েটেড কয়টা ব্যবহার করছে ইনভলভ অ্যাসোসিয়েটেড আর হচ্ছে লিঙ্কড তো এগুলো হচ্ছে কি একটা আরেকটার হচ্ছে সিনোনিম তার মানে এখানে হচ্ছে যে ওরা অ্যাসোসিয়েটেড এর জন্য হচ্ছে ওরা ব্যবহার করছে ইনভলভ এই হচ্ছে প্যাসেজ থ্রি এর হচ্ছে এই কয়েকটা হচ্ছে সিনোনিম আমি হচ্ছে খুঁজে পাইছি এইটা হচ্ছে রিডিং প্যাসেজ সরি এটা ক্যাম্ব্রিজ বারো বইয়ের রিডিং টেস্ট থ্রি এর হচ্ছে এই সবগুলা সিনোনিম এবং কিছু প্যারাফ্রেজিং তো আশা করি হচ্ছে এটা আপনাদের কাজে আসবে আর এরকম করে শিখলে আপনার ওয়ার্ডও শেখা হয় এবং আপনি এরকম করে যত মনোযোগ দিতে পারবেন আপনার সময় কম লাগবে এবং হচ্ছে আপনার আনসারও হচ্ছে বেশি কারেক্ট হবে তো দ্যাটস ইট থ্যাংকস